இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கடையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க யூடியூப் சேனல் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் இறை வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்கள் சுந்தர பாண்டியன் இயற்கை வாழ்வியல் ஆலோசகர் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம இன்றைக்கி இந்த கோடை காலத்தில் முன்னாடி இருந்த பழைய நோய்கள்லாம் இந்த கோடை காலத்தில் அதிகரிக்கும் முன்னாடி அதாவது இந்த கிரானிக் டிசீஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய நீண்ட காலமாக உள்ள நோய்கள் மீண்டும் இந்த கோடை காலத்தில் இந்த பருவநிலை மாற்றத்தினால உங்கள் உடம்பில் உள்ள பழைய நோய்கள் திரும்பவும் அக்ரிவேட் ஆகும் அந்த நோயில் ஒன்று தான் பைல்ஸ் மூலம் இந்த மூல நோய் என்ன காரணத்தினால வருது அப்படின்னு பார்த்தும்போது இந்த மூலத்தில் நிறைய வகைகள் இருக்குது உள் மூலம் வெளி மூலம் பௌத்திரம் அந்த மாதிரி சீழ் மூலம் இந்த மாதிரி பல மூலத்தில் பைல்ஸில் நிறையா இருக்குது பிஸ்டுலா ஏன்னா நிறைய வகைகள் இருக்குது இந்த மூலத்துக்கு அடிப்படையான காரணம் நிறைய அதாவது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய ஆசன வாய் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த ஆசன வாய் வந்து மலத்துவாரம் அந்த ஆசன வாயில் முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் தாய் நரம்புகள் இருக்குது மெயின் வீன்ஸ் அந்த அதில் வந்து அசுத்த ரத்த நாளங்களும் இருக்குது சுத்த ரத்த நாளமும் இருக்குது அந்த அசுத்த ரத்த நாளம் என்ன என்னன்னா அசுத்த ரத்த நாளம் புடைச்சி அவர் முடித்த மாதிரி அவர் ஒரு சதை பகுதி அங்கே துருத்திக்கிட்டு இருக்கும் சில பேருக்கு அந்த சதை வெளியிலே வந்துடும் அந்த மலைக்குடல் வாய் வெளியில் பிதுக்கமாக வெளியில் பிதுங்கி வெளில வந்திருக்கும் அதுலேருந்து ஒரு சிலருக்கு ரத்தம் பீரிட்டு வரும் டாய்லெட்டில் அந்த ரத்தம் வந்து கெட்டி கெட்டியாக போகும் இல்லை பச்சை ரத்தமாக அடிக்கும் பார்த்துட்டு பயந்துருவாங்க ஒரு சிலருக்கு அந்த ஆசன வாயிலே ஒரு சின்ன ஒரு ஊசி முனை துவாரம் மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு ஹோல் இருக்கும் நல்லா ஆழமாக ஒரு துவாரம் இருக்கும் அது வழியாக தண்ணீர் நீர் கசிவு இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அவங்களோட உள்ளாடைகள்லாம் இதனால் நனைஞ்சு போகும் பயணம் நெடுந்தூரம் பயணம் செய்ய முடியாது இருக்கையில் நெடுநேரம் இருக்க முடியாது இன்னும் ஒரு சிலருக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த மழை வாயில் பளிர் பளிர்னு சுருக்குன்னு அப்படின்னு ஒரு ஒரு மின்னல் அடிக்கிற மாதிரி பளிச்சுன்னு அடிக்கும் ஆசன வாயில் வலி அவ்வளோ கொடுமையாக இருக்கும் உச்சி மயிரை பிடுங்குன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி அந்த வழி இருக்கும் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எதுவாக இருந்தாலும் உள்ளே சில ஒரு சிலருக்கு உள்ளே பந்து அடப்பட்ட மாதிரி இருக்கும் உள்ளேயே ஒரு இறுக்கமாக இதை குச்சி உள்ளே இருக்கிற மாதிரி ஒரு உணர்வு இருக்கும் அடைச்ச மாதிரி இருக்கும் உள்ள இதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சரியாக உணவு சாப்பிட மாட்டாங்க ஐயோ நாளைக்கு மலம் கழிக்கணுமே நாளைக்கு மன நாளைக்கு மலம் கழிக்கணுன்ற அந்த பயத்திலேயே உணவு வேண்டான்னு சொல்லி உணவை குறைச்ச குறைக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க இதை வெளியில் சொல்லவும் வெக்கம் அச்சப்படுவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு சூழலில் இதுக்கு நீங்கள் மாற்று வழி மருத்துவத்தில் நீங்கள் தேடிட்டு போனீங்கன்னா சர்ஜரி இது தீர்வு இல்லைங்க எதுக்கு எடுத்தாலும் வெட்டுறது மருத்துவம் இல்லைங்க அந்த நோயை சரி பண்ணுறதுக்கு பேர் தாங்க மருத்துவம் வெட்டுனா அது அது என்னங்க வெட்டுறதுக்கு என்ன இருக்குது ஒரு 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 உறுப்பு செயல்பட்டு இல்லை செயல்படலை காரணத்தை கண்டுபிடிச்சி அதை சரி பண்ணணும் அதுக்கு பேர் தான் மருத்துவம் வெட்டுறதுக்கு பேர் மருத்துவம் கிடையாது ஆசன வாயில் சரி வெட்டிடுறீங்க இதை மாதிரி எத்தனை மா நீங்கள் இப்போ கேளுங்க ஏற்கனவே ஒரு ஏற்கனவே இப்போ பைல்ஸ் ப்ராப்ளத்துக்கு ஏற்கனவே சர்ஜரி பண்ணிட்டாங்க லேசர் பண்ணியிருக்கிறாங்க என்டோஸ்கோபி எடுத்து பார்த்துட்டாங்க எல்லாம் பண்ணியிருக்கீங்க எடுத்து வெட்டினீங்கல்ல திரும்ப ஏங்க வந்துச்சு கேளுங்க அப்போ திரும்ப திரும்ப இது வந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது எத்தனை முறை வெட்டுவீங்க எத்தனை முறை முப்பது நாற்பதாயிரம் அறுபதாயிரம் செலவு பண்ணிகிட்டே போவீங்க எளிமையான தீர்வு உங்கள்கிட்ட இருக்குதுங்க வெறும் சாதாரண துத்திங்க துத்தியில் ரெண்டு வகை இருக்குது சிறுதுத்தி பெருதுத்தின்னு ரெண்டு இருக்குது அந்த சிறுதுத்தி பெருதுத்தி வந்து மருத்துவ குணம் கம்மி சிறுதுத்தியில் மருத்துவ குணம் அதிகங்க அந்த இலையோட மேற்புறம் பச்சையாக இருக்கும் பிரட்டி பார்த்தீங்கன்னா பிரட்டி பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளையாக இருக்கும் இப்போ இந்த சிறுதுத்தியை படத்தில் காட்டுறேன் பாருங்கள் இது தாங்க சிறுதுத்தி சிறுதுத்தின்றது இதை பாருங்கள் இதை கிராமத்தில் பசங்க சின்ன வயசில் விளையாடும் போது இதை சீப்பு காயின்னு சொல்லுவாங்க இந்த சீப்பு கா வரி வரியாக இருக்குது பாருங்கள் பல் சக்கரை மாதிரி வரி வரியாக இருக்குது பாருங்கள் இதுதான் சிறுதுத்தி தழை இலைய படையாளம் பார்த்துங்க மூலிகையில் இனங்காணம் தெரிஞ்சுக்கணுங்க இது சம் இது ஒரு அறிவு எப்படி நீங்கள் காரில் வகைகளை தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறீங்களோ மற்ற விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கீங்க உலக சார்ந்த அறிவுகள் உங்களை பெரிய விஷயத்த ஒன்றும் பண்ணிடாது உடல் சார்ந்த அறிவு தாங்க உங்களை காப்பாற்றும் மூலிகை சார்ந்த அறிவை வளர்த்துக்கணுங்க பெருதுத்தி சிறுதுத்தி அதாவதுங்க இதெல்லாம் யாராவது இலையாக கொடுத்துருங்க யாராவது பொடியாக கொடுத்துருங்க அப்படிலாம் முயற்சி பண்ணாதீங்க இந்த அறிவை மெனக்கிடுங்க நீங்கள் மெனக்கிட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக உங்களையும் பாதுகாத்துக்கலாம் அடுத்த தலைமுறையும் பாதுகாத்து இது அறிவுங்க என்னங்க ஆகிட போகுது இது இது எங்கே கிடைக்கும் இதை ஒன்றும் தேடிலாம் வேணாங்க நீங்கள் உங்களை பா பஸ்ஸில் பயணம் பண்ணுறீங்க பஸ்ஸில் பயணம் போது 
ஓட்டுறவங்க பார்க்க வேண்டாம் டூ வீலர்ல பயணம் பண்ணும்போது ஓட்டுறவங்க பார்க்க வேண்டாம் சாலையில ரெண்டு பக்கத்துலயும் பாத்துக்கிட்டே போங்க என்னென்ன மூலிகைகள் நமக்கு தெரிஞ்ச மூலிகை எல்லாம் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு பாருங்க அந்த பழக்கத்தை ஏற்படுத்திங்க அதுல இந்த மாதிரி செடி இருக்குன்னா அதை உடனே எடுத்துட்டு வந்து பறிச்சு வச்சு செஞ்சிடாதீங்க அதை அடையாளம் ஒன்னொன்றுத்துக்கு இருக்கு இந்த துத்தியோட மேற்பகுதி பாருங்க பச்சையா இருக்கும் உள்ள பின்னாடி இப்படி திருப்பினீங்கன்னா வெள்ளையா இருக்கும் ரெண்டு நிறத்துல இருக்கும் வெளியில பாத்தீங்கன்னா பச்சை நிறம் உள்ள இப்படி பிரட்டி பார்த்தீங்கன்னா அந்த மெத்து மெத்துன்னு பஞ்சு மாதிரி ஒரு வெள்ளை நிறத்துல இருக்கும் இந்த சிறு துத்திய கொண்டு வந்து ஒரு புடி தழைங்க அப்படியே உருவிடுங்க உருவி மிக்சியில் போட்டு அடிங்க ஒரு டம்ளா தண்ணியை ஊற்றுங்க வடிகட்டி அந்த சாரை சாப்பிட்டிங்கன்னா அந்த ஆசன வாயில் இருக்கக்கூடிய வழி ரத்த கசிவு அந்த சுருக்கு சுருக்குன்னு குத்துறது இந்த ப இந்த பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் நல்லா தீர்வுங்க இந்த துத்தி இந்த துத்தி இலை சாறு ரெகுலராக எடுத்துக்கலாம் கிராமத்தில் இன்னொரு முறை வச்சுருக்குறாங்க எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை விளக்கெண்ணெயில் வதக்கி விளக்கெண்ணெயோட சேர்த்து வதக்கி ஆசன வாயில் லங்கோடு கட்டுறதுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த கௌபீனம் அந்த லங்கோடு கட்டுறது கோமனை மாதிரி கட்டிக்கிறது கட்டிக்கிட்டு இரவில் படுத்து தூங்கிட்டோம்னா அந்த ஆசன வாய் இதெல்லாம் என்ன காரணத்தினால வருது அதிக வேக்காலம் உள் வேக்காலம் பாருங்கள் லாரி டிரைவருங்க டெய்லருங்க ஒரே இடத்துல யாரெல்லாம் அமர்ந்துருக்கிறாங்களோ ஆசிரியர்கள் எல்லா ஆசிரியர் இல்லைங்க ஒரே இடத்துல உட்காந்துருங்களோ சொல்கிறேன் நெடுநேரம் ஒரே இடத்துல அவங்களோட வேலை எப்படி கேஷியரு இந்த மாதிரி நெடுநேரம் ஆறு மணி நேரம் எட்டு மணி நேரம் ஒரே இடத்துல உட்காந்துருக்காங்க டூ வீலரில் ட்ராவல் பண்ணுறவங்க அவங்களுக்கெல்லாம் அந்த மூலாதார சூடு அதிகமாகி இந்த பிரச்சனை வரும் இன்னொரு காரணம் இந்த கோடை காலத்தில் டீஹைட்ரேஷன் ஏற்படும் எல்லாருக்கும் நீர் இழப்பு வேர்வை வழியாக உடலை வெப்ப இந்த வெப்பத்தை சமன்படுத்துறதுக்கு உடம்பு என்ன பண்ணுதுங்க வேர்வைகளாக வெளியேற்றுது குளிர்ச்சியடைய வைக்குது அந்த உஷ்ணத்தை சரி பண்ணும்போது அந்த உஷ்ணத்தை குறைக்கும் போது உடம்புல நீர் சத்து குறையுது அப்போ என்ன ஆகணுங்க மழைக்குடலையும் வறட்சி ஏற்படும் மழைக்குடலில் வறட்சி ஏற்படும் போது உங்களால் மலத்தை முக்கி தான் தள்ளணும் ஃப்ரீயாக இருக்காதுங்க அப்போ மழை அப்போ முக்கும் பொழுது அந்த அசுத்த ரத்த நாளங்கள்லேருந்து புடைப்பு ஏற்பட்டு அந்த அசுத்த ரத்த நாளங்கள் வழியாக வெடிச்சிடும் சில பேருக்கு அது நரம்பு வெடிச்சு ப்ளீடிங் ஆகும் இது ஒவ்வொரு நாளும் இந்த கொடூரத்துக்கு பயந்துருவாங்க இதை அப்படியே கண்டுக்காம அடிக்கடி இதற்கு டெம்பரரி சொல்யூஷனா தற்காலிகமா போய் ஏதோ ஒரு மருந்து மாத்திரையில எடுத்துக்கிறது இந்த மாதிரி பண்றது அந்த நோயை உள்ளேயே அமைக்கி வைக்கும் அப்புறமேலுக்கு ஒரு 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 பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு மலக்குடல் புட்டுருங்க இது தேவையாங்க ஒரு சாதாரணமா ஒரு சின்ன விஷயம் அது நீங்க மலக்குடல் புற்றாலாம் மாத்திராதீங்க சாதாரண மூலத்தை மலக்குடல் புற்றா மாத்திராதீங்க நோய் எதை பாருங்க அஸ்து ரத்தனாலும் வெளியேற்றப்படணும் ரத்தம் சுத்தமாகணும் கழிவுகள் வெளியேற்றப்படணும் இதுக்கு ஒரே தீர்வு இந்த துத்தி இலை துத்தி இலை ஜூஸ் எடுத்துக்கலாம் விளக்கெண்ணெயில் வதக்கி கட்டலாம் இதை சாம்பார் வைக்கலாங்க கீரை மாதிரி துவட்டி சாம்பார் வைக்கலாம் அப்போ எந்த வகையில் அது இன்றைக்கி துத்தியை பயன்படுத்துக்கலாம் தெரியல துத்தி அடையாளமும் தெரியல இன்றைக்கி இந்த மாதிரி ஒரு சூழலில் நம்ம வாழ்ந்துட்ருக்கோம் துத்தியோட விதைகள் எங்கேயாவது ரோடுகளில் கிடச் ரோடில் பார்த்துட்டே போங்க இந்த காயில் அடையாளம் காமிச்சிருக்கிறேன் அந்த விதைகளை காஞ்சி நெத்து மாதிரி இருக்கும் அந்த விதைகளை எடுத்துகிட்டு வந்து உங்கள் வீட்டு தொட்டியில் போடுங்க பைல்ஸுக்கு மு லோஷன் வேணாம் கிரீமு வேண்டாம் ஊசி மாத்திரையில் வேண்டாங்க இறைவன் இயற்கையில் நமக்கான மருந்துகள் எதுவும் சொல்கிறேன் நம்மை சுற்றி லட்சக்கணக்கான மருத்துவர்கள் நோயை அதாவது மூலத்தை சரி பண்ணக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு மருத்துவர் இந்த துத்தி இந்த துத்தியை வீடுகள் தோறும் வளர்க்கணும் துத்தி அன்னைக்கு தேடிட்டு அலையக்கூடாது கோடை காலத்தில் தான் இந்த பிரச்சனை வரும் வெயில் காலத்தில் எல்லாருக்கும் சூடு ஹீட் அதிகமாகும் நன்னாரியை எடுத்துக்கணும் இன்றைக்கி அந்த பழக்கம் இல்லை நன்னாரி சர்பத்து எசன்ஸாக மாறி போச்சு நன்னாரி கட்டையை வேறு வாங்கிட்டு வாங்க இடித்து நீங்களே வீட்டிலே தயார் பண்ணிங்க இல்லை தண்ணியில் இடித்து போட்டு அந்த மண்பானையில் வச்சு அந்த தண்ணியை குடிங்க உள்ளாடைகள் இந்த ச ரக்ஸினு இந்த மாதிரி உள்ளாடைகள் இருக்கமான உள்ளாடைகள் போடாமல் காட்டனில் போடுங்க நம்மளுடைய தமிழருடைய பாரம்பரியமான வேட்டிக்கு மாறுவோம் ஜீன்ஸு பேண்ட்டு இந்த மாதிரி இருக்கமான ஆடைகளை போடுறதன் மூலியமாகவும் மூலாதார சூடு உருவாகும் காட்டன் பாருங்க இந்த மண்ணுக்கு ஏற்ற உடை கலாச்சாரத்துக்கு நம்ம மாறுனுங்க வெள்ளக்காரன் இந்த நாட்டுக்கு வந்தால் என்னங்க பண்ணுறான் ட்ரௌசரோடு திரியிறான் நம்ம மக்கள் ஏற்கனவே இங்கே ட்ரௌசர் அண்ட பட்டாப்பட்டி போட்டுகிட்டு தான் இருந்தாங்க நம்ம மக்கள் அதை நம்ம கேவலமாக பார்த்தோம் இன்றைக்கி மீண்டும் திரும்பவும் இன்றைக்கி நம்ம ஷார்ட்ஸ்ன்ற பேரில் இன்றைக்கி அதே பட்டாப்பட்டி தாங்க வந்திருக்கு 
அதனால் ஆடைகள்லையும் கவனம் செலுத்துங்க கோடை காலம் முழுக்க பருத்தி ஆடைகளை பயன்படுத்துவோம் தமிழருடைய பாரம்பரியமான வேட்டி சட்டைக்கு மாறுவோம் காட்டன் உடைகளை பயன்படுத்துவோம் இந்த மூல நோய்க்கு அருமையான தீர்வு துத்தி இலை சாறு துத்தி இலை சாறு தொடர்ச்சியாக நீங்கள் எத்தனை நாள் வேணாலும் சாப்பிட்லாங்க நீங்கள் மூணு நாள் சாப்பிட்டு பாருங்கள் இந்த துத்தி இலை சாறை அந்த ஆசன வாயில் துருத்திட்டு இருக்க அந்த சதை வீக்கம் அப்படியே வழியும் நல்ல மாற்றத்தை கொண்டு வரும் அந்த சுருக்கு சுருக்குன்ற வழி மூணு நாளில் கண் அது அப்படியே ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் உங்கள் நம்பிக்கை வந்துடும் தொடர்ச்சியாக சாப்பிட்லாங்க இதுக்கு கருணக்கிழங்கு அருமையான ஒரு மருந்து கருணக்கிழங்கு கீழே இருக்கக்கூடிய கிழங்கு கிழங்கில் கருணக்கிழங்கை தவிர மூவியில் விளையக்கூடிய எந்த கிழங்கு வேண்டாம் கருணக்கிழங்கு இந்த மூலத்துக்கு அருமையான மருந்து குழம்பு வச்சு சாப்பிடுங்க கருணக்கிழங்கு சட்டி கருணை காரா கருணன்னு ரெண்டு வகை இருக்குது ரெண்டு கருணையும் பயன்படுத்திக்கலாம் பேரில் பாருங்கள் கருணை அது கருணை கிழங்கு அதை வாங்கி நம்ம பயன்படுத்துவோம் இந்த மூலத்திலேருந்து நமக்கு ஒரு தீர்வு இருக்குது அது துத்தி இலை எங்க நம்ம வந்து துத்தி இலை சாறு சாப்பிட்டேங்க சரியாகலன்னு கேட்காதீங்க துத்தி இலை சாப்பிட்டுப்பிட்டு ஒரு 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 பகல் முழுக்க ஒரு கோயிலை கட்டுறது ராத்திரி முழுக்க இடிக்கிறது எப்படிங்க ரிசல்ட் இருக்கும் அதே கதை தான் நீங்கள் ப பக இப்போ இந்த துத்தி இலை சாறு சாப்பிட்டுப்பிட்டு கொஞ்சம் நாள் ஒரு ரெண்டு மணி நாள் சொல்லி ஒரு காஃபி சாப்பிடுங்க காஃபி நிச்சயமாக மலைக்கட்டை உருவாக்கும் நீங்கள் எந்த காஃபி வேணாலும் குடிச்சிங்க எந்த காஃபி குடித்தாலும் கண்டிப்பாக மலை சிக்கலை உருவாக்குங்க காஃபி ஒரு போதை வஸ்து கண்டிப்பாக நிச்சயமாக சொல்கிறேன் நம்மளை அடிட் பண்ணக்கூடிய எந்த ஒரு பொருளும் அது இல்லைனா மனிதன் வாழ முடியாதுன்னு ஒரு நிலை ஏற்படுறான்னா அது நம்மளை அடிமைப்படுத்துதுன்னு அர்த்தம் காஃபி தேநீர் நிச்சயமாக மனிதனை அடிமையாக்குது நீங்கள் காஃபிக்கு அடிமையானவங்க ஒரு நிமிஷம் கூட அந்த அந்த டைம் வரும்போது குடிச்சாகணும் குடிகாரம் எப்படி பாண்டிச்சேரி இறங்கிவிட்டு அந்த பாண்டிச்சேரியில் குடிக்காமல் வரமாட்டானோ அதே மாதிரி காஃபி குடிக்கிறவங்க காஃபி கடையை கிராஸ் பண்ணி போக முடியாதுங்க காபி கடையை கிராஸ் பண்ணி அவங்களால் போக முடியாது இழுத்துரும் குடிகாரனுக்கும் அப்படி தான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தங்க அடிமைப்படுத்துது உங்கள் மூளையில் இருக்கக்கூடிய அந்த நியூரான்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து அடிமைப்படுத்துது இந்த காஃபி அந்த காஃபி இந்த மலச்சிக்கலுக்கு இந்த முக்கிய காரணம் மலச்சிக்கல் உலம்பில் மலம் தங்கிவிடும் தலைவலி உங்களை அடிட் பண்ணும் அந்த டைமுக்கு நீங்கள் குடிக்கலன்னா தலைவலி வந்துடும் இந்த காஃபி குடிக்கலனா பித்தம் அதிகரிச்சிடும் இந்த காஃபி குடிச்சிங்கன்னா பித்தம் அதிகரிச்சிடும் அப்போ இந்த காஃபி நமக்கு தேவை விலை கொடுத்து ஏங்க விஷத்தை வாங்கணும் நிறைய காஃபி இருக்குது நிலவாரை காஃபி தேத்தாங்கொட்டை காஃபி மாம்பருப்பு காஃபி இந்த மாதிரி முறைகள்லாம் இருக்குது அடுத்தடுத்த வீடுகளில் வாய்ப்பு கிடைக்கும்போது இதெல்லாம் சொல்கிறேன் வீட்டிலே இந்த காஃபியெல்லாம் தயார் பண்ணுங்கள் அந்த காஃபியை விட இது சூப்பராக இருக்கும் நோயும் சரியாகும் காஃபி மூலத்துக்கு எதிரான ஒரு பொருள் காஃபி தேநீரை விடுங்க நீராகரம் சோத்து கத்தையெல்லாம் சாப்பிடுங்க இல்லை காஃபிக்கு மாற்றா வேறு ஒரு வழி சொல்கிறேன் நான் தேத்தாங்கொட்டையில் எப்படி காஃபி தயார் பண்ணுறது வீடியோ போடுவோம் அதே மாதிரி காஃபியை நிறுத்துங்க மைதா உணவுகளை தவிர்த்துருங்க தீட்டப்பட்ட அரிசி த தவிர்த்துருங்க அசை உணவுகளை தவிர்த்துருங்க இந்த தவிர்க்க வேண்டிய விஷயங்களை தவிர்த்துட்டோம்னா கண்டிப்பாக நூறு சதவீதம் ரிசல்ட் துத்திலே கிடைக்கும்
வெறும் மூலிகை இந்த துத்தியில ஜூஸ் சாப்பிடுறதுனால மூலியமா உங்களுக்கு கிடைச்சிரும் நன்றி